What is up guys? Welcome to another episode of Gearhead PH. In today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag tune up ng uh, valve clearance ni TMX155. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, hit mo na yung subscribe button and notification bell para wala kang malagpas ng mga videos and updates. So, let's get started. Ito yung tunog niya nung hindi pa natin na-adjust yung valve clearance. Okay, so ito yung mga kailangan nating tools sa pag-adjust uh, ng valve clearance. Uh, kailangan natin ng 8 8mm na socket para dun sa side cover and then kailangan natin ng 10 10mm na liyabe tsaka socket para dun sa top cover naman and then um, long nose para dun sa para sa pagpigil ng tapet tapet screw habang iniikot natin yung nut and most importantly itong filler gauge para sa pagsukat ng gap ng valve clearance natin so ito yung pinaka importante sa lahat first na tatanggalin natin is yung nut ang shifter natin tapos itong side cover ito uh, 10 mm Tapos dito sa mga side cover kailangan natin ng 8 mm na socket So dito sa isa ko ano kasi nawala yung isang tornillo ko. Pinalitan ko lang siya ng uh, 10 mm kasi wala na ako mahanap na 8 mm na rin ito. Okay. Next naman natin na tatanggalin is yung top cover so meron yan tatlong bolts uh, 10 mm na bolts 1, 2 and 3 so sa pagtanggal pala na to dapat sabay sabay sya hindi yung tatanggalin mo muna yun dito tapos saka mo tatanggalin yung iba kasi para yung pressure ng mga tornillo is pantay pantay yung pagkaka, pagkakabitaw ng pressure so luwa, luwagan lang muna ng konti dito tapos luwagan din natin yung, yung iba pang mga tornillo para sabay sabay yung release ng pressure ng mga tornillo natin So, kapag uh, naluwagan na lahat, pwede na natin tanggal ng tuluyan. <clears throat> uh, tip ko lang din pala, gagawin nyo lang itong valve clearance kapag uh, malamig yung makina. Best na gawin ito sa cold engine. Ah, para din yung mga oil is nakababa na dun sa sump wala ka nang mahigitang oil dito sa sa taas so, pwede na natin siyang tanggalin ayan Siya. so pag natanggal na natin to ang next na gagawin natin is kailangan natin ilagay sa top 
yung ating piston head para ma-adjust natin itong um, sa valve clearance so ito so yan, ito yung pinaka ano nya default nya na pwesto so ikot lang natin sya ng counterclockwise hanggang sa makita natin yung marker ayan ayan letter T so idatapat natin yun dito sa guhit ayan so pag naka align na yan check natin pwede mo nang macheck yung ayan so gumagalaw sya ibig sabihin maluwag talaga yung valve clearance ayan o sobrang luwag ayan yung nagkukos ng tick sound tick tick sound tak 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 sound ayan tapos dito medyo na ano sya ng konti so adjust na natin to ito yung tappet screw na kailangan natin i-adjust so dito yung gap ito yung gap na kailangan natin i- filler gauge, i-clearance para mas maganda yung takbo ng engine natin at saka mas smooth so ito yan bali dalawa yan so kailangan natin ng 10mm na liabe spanner dito tapos yung long nose ito yung gamit nya para mapigilan to kasi para pag inikot natin to hindi to sasabay Ayan. So, 10mm. 10. Okay. So, hold lang natin to Yung dulo. Yung tapet screw. Tsaka natin ikutin ito. Ayan. Okay. So, maluwag na siya. Yung kabila naman. Okay, so kapag naluwag na natin yung mga tapet screw, pwede na natin siyang i-adjust gamit yung filler gauge. So, ito nabili ko sa Shopee. Lagi ko na lang din sa description below yung link kung saan kayo pwedeng bumili nito. So, ito very useful to kasi magagamit mo siya pag adjust ng valve clearance. Okay, so sa TMX155, ang standard na clearance ay sa exhaust ito exhaust at intake ay 0.08 mm pero since na ikalumaan na itong TMX ko I've decided na bumaba bali ang gagawin ko sa exhaust is 0.06 and sa intake naman 0.04 para sa akin kapag uh, kung factory, kung bago pa lang yung TMX nyo, syempre masusunod pa rin yung pinakano nya na 0.08 pero kasi sa katagalan uh, mas maganda na bumaba ka para mas smooth yung mas maging smooth yung ano ng makina yung ingay ng makina pero tip ko lang din pala sa inyo huwag nyo masyadong sasagarin yung valve clearance kasi ang tendency nyan baka ma push nyo ng sobra itong ating mga valves bali mag, baka mag baka tumama na sya dun sa mismong piston kung tatama na sya dun sa piston ah, hindi sya magandang sign kasi masisira yung makina nyo kaya kailangan talaga natin ng filler gauge para masukat talaga natin yung gap first natin gamin is yung exhaust ito so malalaman nyo kapag exhaust at intake kapag yung exhaust is malapit syempre dito sa ating muffler kapag intake naman lapit sya sa ating carb so yun lang yung palatandaan exhaust 0.06 
dapat pala kapag uh, pinasok niya na tong pillar gauge dapat papasok siya pero <clears throat> meron siyang konting resistance kapag hinigit nyo dapat medyo kakain siya ng konti so pasok siya pero pag hin pa, pa, pasok siya pero pag uh, hinila nyo meron siyang resistance sa intake, kailangan natin ng 0.04 dito sa intake yung medyo maluwag eh, oh. sobrang laki ng gap niya ito yung kukos ng ingay ipitan lang natin muna higbitan na natin and then try natin siyang idaan ulit ayan so pumapasok siya tapos pasok siya tapos pag hinila mo siya may resistance ayan, oh. may sabit okay na so ganun lang kadali guys bali balik lang natin yung top cover and side cover Okay, so test na natin. Ganda naman yung pagkaka-adjust natin. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. And hit nyo na rin yung notification bell. So, that is it for me for today. See you next time.